Hola, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros espectadores de Latinoamérica al webinar de compresores semiherméticos BOC con refrigerantes naturales, CO2 e hidrocarburos impartido por el ingeniero Martín Estrada. Les recordamos este, que este es un programa que consta de varios webinars. Ahorita este ya va a ser nuestro segundo webinar y nos quedan por ahí pendientes otro más en noviembre y en diciembre para que estén pendientes por ahí y se puedan también eh, registrar. Esperamos que este tema pueda fortalecer el aprendizaje y conocimiento de todos nuestros espectadores y les damos las gracias por asistir. A continuación les voy a compartir información práctica que les va a servir durante la sesión. Como pueden ver aquí en pantalla, eh, en la parte superior izquierda pueden ver lo que es la cámara web de nuestro panelista, el ingeniero Martín Estrada. Eh, en la parte de abajito tenemos lo que es un recuadro de preguntas y respuestas. Ahí ustedes pueden colocar cualquier duda que tengan durante eh, el webinar y se los iremos respondiendo este, durante el transcurso de la sesión. Tenemos también la parte de poder reservar por ahí una reunión con ventas. Este, ahí pueden enviar un correíto y el equipo se puede poner en contacto con ustedes. Eh, les recordamos también este, que este webinar consta de un certificado. Al finalizar esta sesión les va a permitir descargar por ahí un certificado de participación personalizado. Tenemos también por ahí una encuesta que les agradeceríamos mucho y es muy importante para nosotros para poder ir mejorando cada vez para ustedes que nos puedan apoyar ahí en contestar una encuesta de satisfacción que aparece también aquí en, en nuestro, en nuestro pues, programa. Aquí lo, nos lo pueden compartir. Este, si nos pueden apoyar ahí, son tres preguntitas muy rápidas. No les toma mucho tiempo, pero para nosotros es muy valioso su retroalimentación. Tenemos también la parte de aquí para que se puedan registrar a nuestro newsletter. Este, donde pueden encontrar ahí más noticias, novedades y eventos. Eh, más arribita por aquí también podrán encontrar lo que es eh, la información de nuestro panelista. Si ustedes quieren este, ver algún detalle este, o alguna más información más detallada con nuestro ingeniero, ahí lo pueden contactar, ahí podrán ver su correo electrónico. Y para finalizar tenemos lo que es la parte de links y descargables. Eh, ahí pueden encontrar información este, de Danfos, links a los que pueden ingresar también para obtener más información. Y pues bueno, este, ya, ya una vez dicho esto, le cedo la palabra al ingeniero Martín para que pueda seguir con la presentación. Excelente, claro que sí. Este... Muchas gracias, muy buenos días a todos. Eh, por favor, eh, vamos a ver qué tarde unos segunditos. Confírmeme, por favor, nada más si ya pueden ver mi pantalla, ¿no? Por favor. Listo, ahí ya, ya se puede ver la pantalla. Excelente, claro que sí. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos. Este, buenas, Buenos días, buenas tardes, no sé qué hora están con, con cada uno de ustedes. Este. Pues, eh, nada, bienvenido, ya estamos aquí en la tercera sesión, eh, en donde ya estamos hablando ya en partes especializadas, ¿no? eh, ya, ya nuestra, nuestra aprendizaje de, la, de las sesiones anteriores, en donde hablamos básicamente de cómo eran los compresores, cuál era la nomenclatura, eh, cómo trabajábamos con, con la parte de, de, de las de las partes del compresor, hablamos también del software, de los, los softwares de selección y de partes, que esos, ah, independientemente de, de, de qué tipo de modelo de compresor, aplica para todo la, toda la gama, todo el, toda la familia, entonces, por ese lado no se preocupen, entonces ya están básicamente con, por ahí, ya están eh, integrados. Entonces, eh, del, de lo contrario, si alguien de los que están presentes este, no estuvo en las primeras sesiones, no se preocupen, por ahí este, se, le van a, se les van a compartir las, las presentaciones, incluso las grabaciones, creo, por ahí van a estar disponibles este, para, la, para que puedan, o incluso si quieren volverlas a estudiar o volverlas a repasar, este, pues pueden consultarlo ahí tranquilamente, ¿no? Porque pues entendemos que definitivamente es una buena cantidad de información bastante relevante como para tenerla muy presente en cada momento todos este tipo de, 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 de información completa, ¿no? Entonces, 
vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy, este, en donde esta, esta, esta parte o esta sesión, este, este episodio, sí vamos a estar hablando exclusivamente de, de aplicaciones ya en concreto y que de alguna manera puede ser que para algunos sea eh, muy eh, novedoso, algo eh, que todavía probablemente no no este donde no están todavía eh, viviendo esta esta realidad de todos modos no se preocupen eh, nuestro parte de nuestro trabajo es traerles a ustedes la situación um, sobre el tema de los principalmente de los refrigerantes que está sucediendo al día de hoy no entonces es parte de nuestra de nuestro día a día traerles esta actualización de los de lo que está sucediendo con los refrigerantes al día de hoy y eh, vamos a estar hablando de las dos familias de refrigerantes eh, principalmente estamos hablando de refrigerantes en estado eh, perdóname eh, provenientes de consideraciones naturales entonces en donde vamos a estar considerando eh, estos estos eh, Dos, eh, dos familias de refrigerantes, una es el tema del CO2, es ya por muchos este, que ya lo ya se ha visto, ya se ha analizado, este, y eh, definitivamente no estamos, no estamos exentos de, de, de participar en esta, en esta en, en esta nueva sesión, en esta, en esta nueva era que es eh, trabajar con eh, utilizando el CO2 como refrigerante, ¿no? Entonces, tenemos mucha información bastante interesante para ustedes. Y, eh, pues, el otro tema son precisamente los hidrocarburos, ¿no? En donde eh, estamos hablando de, de eh, hidrocarburos que ahora los podemos estar utilizando como un refrigerante, ¿ok? Para todos aquellos que no estén tan familiarizados con ellos, no se preocupen, aquí vamos a hablar de... de de esta situación y sobre todo lo que vamos a estar este, eh, considerando van a ser temas relevantes en sobre las características de utilizar el refrigerante como el, 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 eh, la, la sustancia, el fluido como refrigerante, en el caso del CO2 y de los hidrocarburos para que nosotros podamos entender las, las eh, los beneficios y las características sobre todo principales de cada uno de ellos tienen dos características muy principales o muy fundamentales primeramente vamos a estar hablando de el CO2 utilizado como refrigerante una de las características importantes o principales de las que eh, de las que necesitamos conocer directamente con el tema del, del CO2 utilizado como refrigerante es que vamos a proyectar a, a, vamos a, a, a manejar literal como si nosotros fuéramos este los los los, eh, eh, los que tenemos el control eh, del refrigerante vamos a utilizarlo a nuestro favor y por qué es que les menciono esto porque es sumamente importante que conozcan que para el para utilizar el CO2 como refrigerante una de las de las características fundamentales es el tema de las presiones, las presiones y las condiciones eh, físico-químicas del, 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 del fluido, del CO2. Estas características principalmente eh, tienen, tienden a, a ser únicas. Ningún otro refrigerante en el mercado trabaja bajo estas condiciones o características. Entonces, vamos a aprovechar la parte... Eh, la parte que nos interesa, la, la parte provechosa del, del refrigerante, en este caso el método de enfriamiento. Y para eso viene un concepto muy, muy importante que es el, eh, la propiedad de los fluidos de absorber el calor. ¿sí? Es, es prácticamente allí en donde nos vamos a, a, a enfocar. Entonces, el CO2 utilizado como refrigerante es muy bueno, sobre todo en media y baja temperatura. Entonces, podemos alcanzar temperaturas tranquilamente de menos 40 para, para sistemas este, eh, enfriados con CO2 eh, eh, puro, único. También hemos encontrado muchas aplicaciones en donde utilizamos el CO2 de una manera eh, combinada, que es básicamente sistemas cascada o este, 
o sistemas combinados, ¿no? Al final del día es combinarlo con otro fluido, con otro refrigerante, para hacer una mezcla, este, eh, o una combinación de propiedades térmicas, como, como esta que les platicaba de la entalpía, de la propiedad de los fluidos para absorber el calor, este, que es buenísima en el CO2, entonces aplicada de una de la mejor manera posible podemos sacarle mucho provecho. Ahora, otra también, otra característica que tengo que comentarles del CO2 es eh, la densidad, que como maneja una tan baja densidad, nosotros podemos realmente utilizar, eh, es muy fácil de manejar el, el CO2, por llamarlo de alguna manera fácil, ¿no? Vamos a, a poder tener este... Eh, un refrigerante altamente este, productivo en el tema de, refri de refrigeración o de absorber el calor y eso nos va a ayudar a que tengamos eh, principalmente la cantidad de flujo de masa bajo. ¿Qué significa esto? Que a comparación de otros refrigerantes, las tuberías que vamos a estar utilizando para, para transportar el CO2 van a ser tuberías de menor diámetro. Los compresores para la misma cantidad de capacidad de refrigeración, van a ser de, de, más, baja, de más baja desplazamiento volumétrico. Entonces, definitivamente que comprimiendo mucho menos, vamos a tener eh, mejores resultados. Y eso lo vamos a ver ya ahorita que conozcamos la familia de los compresores. Principalmente hablando del tema de los compresores, eh, nos vamos a encontrar que hay dos eh, divisiones en las cuales tenemos que eh, identificar o clasificar los compresores que es en sistemas subcríticos y sistemas transcríticos. ¿Qué tiene que, cómo, ¿Cómo definimos esto o cómo lo, lo, lo integramos directamente a nuestra, a nuestra vida o cuando, mejor dicho, a nuestro diseño de sistema de refrigeración? Bueno, primer, primeramente tenemos que eh, considerar que eh, en un sistema subcrítico vamos a estar... Eh, es un sistema muy, muy parecido, muy eh, a la par con lo que manejamos hoy en día los refrigerantes normales. Evaporación, condensación, compresión y este, expansión. Sí, los cuatro procesos básicos en un sistema subcrítico eh, se, se dominan correctamente. Básicamente el mismo sistema que ustedes ya tienen en... En, en otros refrigerantes de los utilizados ahorita, dígase R32, 404, inclusive el 410, este, que es más utilizado para aire acondicionado, utiliza eh, métodos de operación en sistemas subcríticos en esa clasificación. No hay, no hay necesidad tal de que eh, se especifique que estos sistemas trabajan en, en método subcrítico porque, pues, básicamente todos están dentro de esta, esta gama, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Que eh, en el tema del particular, el, el CO2 utilizado como refrigerante, nos limita a tener que eh, trabajar por debajo de temperaturas de condensación de 32 grados para poder eh, eh, considerar un sistema subcrítico en CO2. En sistemas en donde la temperatura de condensación rebase los 32 grados centígrados, desafortunadamente ya no podemos trabajar en un sistema subcrítico. Mejor dicho, es el límite. El límite para trabajar en un sistema subcrítico es en trabajando, utilizando CO2 como refrigerante, es a 32 grados. Arriba de 32 grados de condensación, desafortunadamente ya tenemos que cambiar el método. Ahora se vuelve un método totalmente diferente, operativamente hablando, en la aplicación. Y esto lo definimos como un sistema transcrítico. Un sistema transcrítico básicamente es un sistema en donde no tenemos literal un condensador. ¿Por qué? Porque la, porque la característica del CO2 es que ya entró en una fase transcrítica. Después, este, para todos aquellos que quieran eh, un poquito más de detalle específico del comportamiento del CO2, eh, tenemos varios entrenamientos en, en, en nuestro canal de YouTube. Eh, ahí encuentras en Adamfos. Ahí van a poderles especificar mucho, mucho más a detalle este, este fenómeno que les comento. ¿no? Pero al final del día, lo principal que tenemos que saber es que es clasificación subcrítica y transcrítico. En la parte transcrítica, ahora sí, vienen mmm, los retos. Vienen la... ¿Por qué? Porque definitivamente no tenemos muchos sistemas en los que, o muchas partes geográficas en el... En, 
en la localidad en donde podamos garantizar que no vamos a rebasar los 32 grados de, de temperatura de condensación. Entonces, desafortunadamente, siempre vamos a tener que eh, estar considerando de, eh, eh, clasificación en, en método transcrítico. Entonces, en esta clasificación o en este método, ya estamos vamos a estar utilizando otro sistema, ni siquiera un condensador como tal, como los conocemos ordinariamente, sino que esto este, en sistemas transcríticos se les denomina como gas cooler. ¿Qué es un gas cooler? Básicamente es un enfriador de gas, un enfriador que, que solamente, que a diferencia de un condensador eh, habitual con, el, con, el, con lo que trabajamos al día de hoy, un, 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 eh, un, con, un gas cooler en realidad eh, una de las diferencias más grandes que tiene es que entra refrigerante en estado gaseoso y sale en estado gaseoso también, o sea, literal, nada más enfriamos el gas. Luego se genera una caída de presión y luego lo, 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 lo obligamos por método de caída de presión a que se, a que se genere o, o que, que transforme este, por medio de que baja la presión, baja la temperatura y lo podemos condensar o lo podemos volver en estado líquido. Pero no ese proceso no sucede directamente en el, en el equipo que es el, conden, el condensador, en este caso el gas cooler. Pero bueno... Esto ya nos estamos metiendo en temas de aplicación. Lo importante de esto es que ustedes conozcan las dos eh, clasificaciones, subcrítico y transcrítico. ¿Por qué? Porque por esta razón es que eh, como tal en la selección de los compresores vamos a tener que considerar compresores en, en, en clasificación transcrítica. Entonces, literal, esa es la primera eh, clasificación que nosotros vamos a estar manejando, Gran, transcrítico y subcrítico. Entonces, en las partes subcríticas tenemos una cierta capacidad de compresores, en donde tenemos compresores de dos y de cuatro pistones o, o cilindros, en el cual vamos a manejar cierta capacidad este, frigorífica. Ojo con esto, que es sumamente importante también, no, eh, no me clasifiquen, por favor, eh, a los... A los eh, a, a los compresores de la misma manera o la selección de la misma manera en capacidad frigorífica que un compresor que trabaja para, para un refrigerante sintético 404, 507, el que ustedes manejen no me lo clasifiquen de la misma manera desafortunadamente hay mucha mala información en el mercado sobre todo en la selección de compresores porque eh, Habitualmente hay mucho, mucha forma de selección de compresores. Cuando preguntas, oye, un compresor, es, ah, sí, tengo un compresor de 20 HP. Es, eso definitivamente es una, es, una, es, es una práctica errónea porque eh, eh, la capacidad de enfriamiento depende de muchas condiciones adversas, no de la capacidad eléctrica del motor. Quiere decir que eh, un motor, de un compresor que tiene un motor de 20 HP, me puede estar dando diferentes rangos de, de cooling capacity o de capacidad de enfriamiento, este, en donde definitivamente sí o sí tenemos que eh, diagnosticar o clasificar primeramente la capacidad de enfriamiento de nuestro compresor este, y, y después eh, verificar eh, la capacidad de eléctrica de su motor, eso es sumamente importante, y ahora viene un claro ejemplo, en el tema de los compresores para CO2, resulta que los compresores para CO2 eh, los mismos 20 HP que tú tenías o que tú manejabas en el en, el, eh, en otro compresor la capacidad del motor puede ser que sea exactamente la misma la, la capacidad en, en, en potencia, no en HP pero, eh, aquí viene una, una característica muy importante del CO2 como tiene una mayor entalpía que es ya dijimos la propiedad de absorber calor o sea es mucho más eficiente y eh, una densidad mucho más baja lo que vamos a tener es que vamos a tener básicamente a los mismos 20 HP un compresor de mucha más capacidad frigorífica que este que cualquier otro de los compresores que estábamos teniendo entonces ojo con eso 
para, porque no comparamos de la misma manera una cosa con otra. Entonces, hablamos que los compresores eh, subcríticos, una de las características principales de lo, que, de lo que los diferencia de los transcríticos es la presión de trabajo. Ok, consideren esto, que o, o, o a hoy en día, ustedes, si hablamos eh, de PSI o de bares, como ustedes quieran, eh, vamos a estar hablando que regularmente va, van a ustedes a estar trabajando en 10 o en 15 bares má, máximas operativas en, 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 este, en sistemas de, de refrigeración con refrigerantes sintéticos. Cuando estamos hablando de sistemas de CO2, estamos hablando de presiones de 20, 30, 40, 50 bares, etcétera, en donde eh, aquí ya la característica del compresor ya se enfoca específicamente en las altas presiones que va a manejar, a diferencia de los otros compresores, vamos a decir, los ordinarios, ¿no? Entonces, esta parte de la presión es sumamente importante y por eso es que se, se consideran estas dos clasificaciones, subcrítico y transcrítico, en donde vamos a tener compresor que, eh, que tranquilamente va a trabajar en, en baja, porque, porque cuando estamos trabajando en subcrítico tra traemos eh, presiones de 30, 40 o 50 bares, este, dependiendo de la aplicación, pero cuando tenemos... Eh, eh, aplicaciones en compresores transcríticos vamos a estar hablando de compresores que realmente van a tener una eh, una eh, presión van a estar sometidos a una presión mucho más alta hasta los 150 bares esto por temas de eh, consideración del comportamiento del, del refrigerante del CO2. Entonces, sí o sí, es sumamente importante que tengamos bien claro que los compresores transcríticos van a tener que eh, trabajar en condiciones mucho más adversas, con presiones mucho más altas. Entonces, para eso es que el compresor está diseñado en todas sus características para trabajar en media temperatura, en baja temperatura, en, en CO2 por el por el por las diferencial, por las presiones tan diferenciales que existen, también eh, eh, aplica para sistemas en, en, en paralelo. ¿Qué son los sistemas en paralelo? Pues básicamente un, una, un enfriamiento intermedio entre la baja presión y la media presión para que nosotros podamos re, eh, recomprimir el CO2 y sacarle un mayor provecho. Una de las características o beneficios que tiene el CO2 es que cuando lo tenemos, como tenemos un rango de presión tan alto, tan, tan grande, perdón, nos da la oportunidad de poder este, eh, trabajar con, con componentes intermedios y uno de ellos son los compresores en, en paralelo. Aplicaciones también para bombas de calor, en donde, el, en donde lo que necesitamos es una fuente de calor, eh, un, como por ejemplo, calentar el agua de una alberca, este, la calefacción en diferentes edificios en, depor en temporada de invierno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, consideren que eh, no nada más es para enfriamiento, sino también para calentamiento. Entonces, por esa razón es que también tenemos que, o podemos llegar a utilizar el CO2 en estas diferentes aplicaciones, así como inclusive en aire acondicionado para, para diversas aplicaciones en sistemas como chillers y demás. Entonces, eh, tiene muy buenas, muy buenas recomendaciones, muy buenas aplicaciones, un rango, un espectro de, de trabajo muy amplio en donde podemos estar eh, aplicándolos directamente. Y ahora, ¿qué les parece si hablamos directamente de las características del compresor? Algo, algo que, que es eh, importante del, de, del compresor como tal este, es, en este caso, el, el motor. El motor es algo impresionante en la, en la parte en donde eh, podemos hacer la selección y sobre todo tener este tipo de diferentes versiones de, de motor. Entonces, esto es, así es como eh, se lee la nomenclatura directa del compresor, compresores eh, HG, que ya lo vimos en sesiones anteriores, que es un compresor enfriado por gas, 
o, o autorrefrigerado también llamado, el tipo de, de aceite con el que vienen este, equipados estos compresores. Consideren que el aceite para CO2, el aceite que utilizamos en los compresores para CO2, no es el mismo que, con los, que, los, que los que utilizamos en sistemas sintéticos. Entonces, ojo con eso también. El tamaño del compresor, sobre todo hablando de la familia, acá es donde les estoy hablando, el número de cilindros o de pistones y luego el desplazamiento volumétrico, que es básicamente la capacidad del compresor o la cantidad de, de, de refrigerante que va a poder comprimir. Y luego ya habla sobre temas este, característicos, ¿no? que es, 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 un, es un motor de cuatro polos. El, este ML habla sobre las características del motor o las variantes del compresor en donde vamos a poder estar hablando de, de diferentes aplicaciones, sobre todo con, con, este, eh, con el tipo de motor. Por ejemplo, aquí viene ML. ML acá nos explica que es para eh, media y baja temperatura en aplicaciones estándar. ¿no? Y luego viene una versión S, que es una versión con un eh, motor robusto, con un motor... Este, mm, de mayor capacidad, en donde vamos a estar hablando que, que tiene este mayor eh, fuerza, o incluso una versión SH, en donde estamos hablando de una de un motor eh, para condiciones de alta, de alta, de alto, de alta demanda, donde necesitamos este altas eh, temperaturas de evaporación, en donde tenemos este eh, bombas de calor, etcétera, donde necesitamos un motor de alta capacidad. Y la última letra que habla sobre eh, las características de que este compresor es clasificación T, que es de transcrítico CO2 y eh, características de transcrítico. A diferencia de un compresor subcrítico, que una de las principales características es que no viene marcado con la letra T, habla de CO2, pero no nos dice que es transcrítico, entonces por ende este, estamos hablando de la clasificación de los compresores subcríticos y básicamente todo el resto de las de los características habla eh, exactamente de, de, se especifican exactamente para lo mismo, la única diferencia es que uno viene marcado con una T al final de transcrítico y, una, y otro viene marcado pues simplemente nada más con las letras de CO2 que es compresores para CO2 y entonces un mismo compresor trabajando directamente con motor ML, que es el motor más pequeño, con motor fuerte, que es el motor clasificación S, que es un motor robusto, o un motor eh, en características de alta capacidad, que es un motor SH, que es sumamente eh, 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 capaz, o muy fuerte, muy robusto. ¿no? Y una de, esta, esta gráfica me gusta mucho porque... Eh, nos da como una claridad con la, con la combinación de colores. Espero que lo estén viendo o los puedan apreciar de la misma manera en la, que, en la que se los estoy mostrando. En donde, si se fijan, vamos a estar hablando de compresores de esto en presiones en bar y en, para la, la eh, succión, los, la, la línea que está abajo es, es para la línea de evaporación y la línea que está arriba es para la línea de descarga, ¿ok? O la presión de condensación. En donde en la condensación principalmente vamos a poder estar eh, visualizando, miren ustedes que aquí tenemos 120 o hasta 130 bares para las diferentes características del compresor y en la presión también de evaporación 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 bares. Entonces, es muy importante que relacionemos directamente que el, los, eh, la, los bares en la, o la presión en la parte de la succión están relacionadas directamente con la temperatura. Si nosotros llegamos o estamos trabajando a menos 40, a básica, en la evaporación básicamente estaríamos trabajando con 10 bares, a menos 20 con, con 20 bares, por ahí... Aquí se desfasa un poco, vamos a estar hablando de 30 bares para menos 5 probablemente, eh, 40 bares para 5 grados positivos, 50 bares para 15 grados positivos y así sucesivamente. Entonces, depende de la aplicación en donde la tengamos, va a ser sumamente importante que allí vamos a poner nuestro punto o nuestra eh, eh, intersección para poder encontrar cuál 
es la aplicación que nosotros tenemos. Como se fijan, este, como les comenté aquí, eh, conforme sube la presión, cambia el, el tono de colores y ya te dice, bueno, el, en, en tu versión más estándar de motores, vas a poder trabajar aquí eh, como hasta 35 bares. Arriba de esto tienes que cambiar a un motor con eh, versión S o ver versión este, standard, perdón, strong, que es este, más reforzado, y así sucesivamente hasta llegar a las versiones con compresor SH, ¿no? En donde vas a tener eh, eh, necesitar de un, para poder operar en esta zona de un motor con características eh, de, de alta eh, eficiencia y sobre todo la fuerza del motor. Entonces, ubiquen su aplicación en esta gráfica y así, de esa manera vamos a poder eh, ayudarnos a seleccionar cuál tipo de motor es el que eh, el que vamos a necesitar seleccionar de nuestro compresor transcrítico de CO2. Otra, otra aplicación, en este caso para baja temperatura, con el motor eh, S. Entonces, básicamente, estas gráficas como tal vienen directamente tanto en el manual del compresor como en las aplicaciones que, que en las softwares que les mostré en la, en la versión anterior, en donde si ustedes ya hacen una selección como tal, ya les va a aparecer la intersección en qué punto se encuentran y sobre todo eh, esto significa que trabajar dentro del área, por ejemplo en, este, en esta gráfica, si el punto se encuentra dentro del área de que está eh, pintada de color diferente, que es, en este caso es como un color como azul una cosa así, si estamos dentro de esta gráfica significa que estamos trabajando con nuestro compresor en un, en un sistema eh, seguro, ¿ok? Nuestro compresor va a estar seguro. Si nuestro punto de intersección, por ejemplo, está por aquí, por aquí, por este lado, fuera de nuestra figura geométrica, eso significa y involucra directamente que nuestro compresor estaría trabajando en un, eh, fuera de su área segura, en una área totalmente insegura y muy probablemente en un riesgo de un daño del compresor. Porque el compresor, este, con este compresor, con este refrigerante, eh, no... Eh, nos dice que tiene estas características, ¿ok? Y entonces, aquí otra diferencia en, en eh, sistemas de, de baja temperatura, en donde ya vemos la, la diferencia entre trabajar con un compresor eh, estándar o sencillo que con un, con un motor este, strong o fuerte, ¿no? Entonces ya ahí vemos la el complemento directo y así sucesivamente con las diferencias de los de los motores de los compresores es sumamente importante que yo les diga que la combinación de la buena selección del compresor y la, y la buena selección del motor nos van a dar en conjunto las características las, las características de la mejor selección para la aplicación que nosotros tenemos y el resultado va a ser que nosotros vamos a tener un pedido de compresores específico para lo que nosotros lo necesitamos. Luego viene ya el destiese como tal, ¿no? Diseños para alta presión, para baja en hasta 100 bares, para alta 150 bares. Entonces, esto básicamente eh, no es para, para, para cumplir con un, un, una regla de alta presión porque se nos ocurrió o, o es para protegernos, no. Precisamente esto es pensando específicamente en las aplicaciones directo para que pueda cubrir todo el rango de las aplicaciones este, eh, de trabajo. Es importante también que les comente que todos los compresores, eh, en general todos los sistemas que trabajan con, con, con CO2, tienen que estar eh, equipados con válvulas de seguridad válvulas de seguridad que están este que, que son mandatorias que ya son reglamentarias dentro de un compresor para poder este eh, liberar presión en dado caso de una sobrepresión la esto nos da la característica de poder ofrecer una máxima eficiencia en COP o EER que son básicamente los estándares de 
eh, índices de medición de la eficiencia de nuestro compresor y que, a qué se refiere con el tema de la máxima eficiencia o la eficiencia como tal, literal, es la cantidad de energía que nosotros le suministramos a nuestro compresor y el aprovechamiento de esta energía en eh, convertirlo directamente en, eh, en trabajo frigorífico o en un resultado frigorífico. La bomba de aceite en todos los compresores, todos vienen básicamente equipados con su bomba de aceite interna y una lubricación óptima. Esto es sumamente importante también en, las, en, en temas de la aplicación como tal. Recuerden que a estas presiones y en estas características, el control del aceite o el, o el control de la buena presión del aceite es algo indispensable para mantener los rodamientos y todas las partes este eh, que, tienen, que pueden llegar a tener fricción en un compresor este, bien lubricadas, de manera tal en que no sufran ningún daño. En la parte de, de la, del, del, del conjunto interno de, los, del, de las piezas, ya hablando directamente del ensamble del, del, del compresor como tal, vamos a encontrar una, eh, un juego de, de piezas que engranan perfectamente, que embonan perfectamente, de manera tal en que evitamos la vibración. Entre menos vibración tengamos en un compresor, más eficiencia vamos a tener. ¿Por qué? Eh, probablemente muchos de ustedes han notado que muchos de los compresores, cuando están, sobre todo semiherméticos, cuando están funcionando, es, tienen, tienen, presentan una cierta vibración. Eso Controlar eso en un compresor es muy difícil, sobre todo porque el motor está siempre mandando la cantidad de giros para poder llevar a cabo la compresión. Eh, sin embargo, lo que, lo que tú estás teniendo, lo que, lo que estamos teniendo constantemente es eh, convertir estos giros en, en, en compresión. Entonces, llega un momento en que las diferencias de presiones del refrigerante son adversas o son cambiantes y esto nos puede llegar a generar una cierta vibración. Es, en específico, el conjunto de, de piezas que utiliza este, los compresores BOC tiene la característica de que minimizan completamente estos temas de las pulsaciones o las vibraciones para poder mantener el compresor en una manera, en, en un estado quieto o tranquilo para que podamos este, tener mayor durabilidad en los compresores. Ok, ya no, ya no es aceptado esta forma de trabajar de que, ah, ok, se dañó el compresor, hay que reemplazarlo, y se dañó el compresor, hay que reemplazarlo. No, es mayor durabilidad con los compresores y tratar de procurar mantenerlos la mayor cantidad de tiempo sanos y poder identificar. En nuestra siguiente sesión vamos a estar viendo temas de mantenimiento, ok, buenas prácticas de mantenimiento y en una de ellas es revisar la vibración de nuestro compresor a pesar de que está montado sobre eh, eh, hules hules que tienen que también le llaman antivibratorios este no significa que podamos permitirle al compresor tener esas vibraciones ¿por qué? porque puede eh, porque puede eh, eh, traducirse directamente a eh, daños estructurales tanto en el compresor, en la tubería, en la soportería y demás entonces por esa razón es sumamente importante que est estemos monitoreando uno de los, de los datos más importantes en el compresor que es el tema de la vibración eh, como ya les decía, les hablaba hace rato con las diferencias del motor un motor pequeño o estándar un motor fuerte o, o robusto y un motor de alta capacidad para eh, para aplicaciones de, 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 de alta capacidad o bombas de calor o este o compresores paralelos etcétera etcétera la, la capacidad de los motores todos los motores tienen la capacidad de poder variar su velocidad entonces los 34 o los 46 en esta familia de, de motores de compres de, mo de motores de los compresores, vamos a tener la capacidad de poderles eh, integrar directamente un variador de velocidad en el cual eh, vamos a poder eh, eh, 
controlar la cantidad o la velocidad de los giros para poder bajar o subir la, la, la capacidad frigorífica. Esto se ve directamente eh, eh, convertido en que el compresor se ajusta o se, eh, se aplica para comprimir solamente el refrigerante necesario de la demanda que estamos teniendo. Ojo con esto, porque hay muchos mitos sobre utilizar un variador de velocidad en los compresores semiherméticos, sobre todo en aplicaciones de refrigeración. Ojo con eso, porque esto es muy, eh, puede ser mejor dicho, puede ser muy rentable, muy recomendable para ciertas aplicaciones o tan despreciable o tan mmm, mal selección en algunas otras aplicaciones. Sobre todo cuando tenemos controles de capacidad. Por ejemplo, sobre todo, a ver, mientras estemos hablando de cargas parciales o cargas térmicas variables, es desde ahí ya vamos a empezar a, a, a la recomendación. Ojo, si nosotros tenemos eh, sistemas en donde nuestra carga térmica siempre está full, siempre está al 100, siempre nos falta, nunca llegamos... Mmm, con muchos esfuerzos llegamos a la temperatura de set point o, o seteada como, la, como el objetivo. Definitivamente, desde ahorita se los digo, un variador de velocidad no te va a resolver eh, ningún problema de los que tienes hoy en día. Al contrario, te va, te va a involucrar un gasto adicional, y lo digo gasto porque no es una inversión, porque es un gasto, porque un variador de velocidad que mantiene tu compresor siempre al 100% por demanda es prácticamente como no tenerlo ok los variadores de velocidad tienen la característica de apoyarnos o ayudarnos a generar una baja una, una baja eh, cantidad de giros pero dependiendo de la demanda quiere decir que se ajustan a, a la demanda cuando baja pero si siempre es al 100% pues nunca va a bajar y nunca va a ahorrar. Entonces, es, es importante que analicemos primeramente cuándo es que tenemos la necesidad o la oportunidad de poder integrar un variador de velocidad y aprovechar la eficiencia energética. ¿Ok? Cuando, cuando tenemos un rack o una central, varios compresores trabajando, un compresor 1, 2, 3, 4, 5, es sumamente eh, recomendable poner un variador de velocidad. ¿Por qué? porque estamos integrando diferente cantidad de compresores dependiendo el, el, la necesidad de, de enfriamiento que vayamos teniendo. Entonces, en, ese, en esa aplicación sí, vas, sí es sumamente recomendado tener un variador de velocidad, ya que, vamos a decirlo, con los compresores fijos tenemos cubrimos una cantidad fija de eh, demanda de carga térmica pero la parte que es en donde un compresor fijo se pasa de la demanda que tenemos y un compresor apagado pues se queda corto de la demanda, entonces este, ahí es donde un variador de velocidad ten, tiene y tendría muy buena oportunidad. Ojo que parte o la mayor parte del, del buen, del, de la buena utilización de un variador de velocidad es surge y está relacionada directamente con el control y el monitoreo. El monitoreo y el control de lo que está sucediendo con las cargas térmicas, casi siempre relacionado directamente con la presión de succión, es lo que nos va a dar la oportunidad de poder ahorrar integrando un variador de velocidad o, este, o, o darnos cuenta que definitivamente no nos va a poder eh, ayudar a resolver absolutamente nada. Hay mucha gente que dice, estoy gastando mucha energía, voy a meter un variador para que baje la, la, el consumo. Y no precisamente es así. Si no tenemos la, la concientización de que se hizo una buena selección para la aplicación que tenemos, definitivamente no va a funcionar de esa manera. Y lejos de tener un ahorro, vas a tener un mejor control, pero siempre vas a tener el mismo gasto. Y eh, el sistema que, eh, 
en conjunto de todos estos componentes nos van a generar mucho más eh, mucho más índice debajo de, de arrastre de aceite. ¿Qué es esto? Para que nos quede bien claro, todos los compresores de refrigeración y aire acondicionado, todos los compresores van a mermar aceite. Todo, todos, todos. No hay una aplicación en donde ustedes me digan, ah, tengo el 100% del aceite en el compresor y ni una sola gota anda este, esparcida en el sistema. No, definitivamente no. Y esto es precisamente por la relación directa que tiene el aceite en, en la parte de la compresión. En la parte de la compresión, tiene, el aceite tiene una relación directa en donde básicamente está en conjunto de, la, del, de, la, del, de las piezas mecánicas en la compresión y por el diferencial de presión y por la por las temperaturas y la velocidad a la que viaja el refrigerante es suma, es prácticamente imposible detener que haya migración de aceite lo que sí podemos hacer y garantizar es que vaya la menor cantidad de aceite posible ok pero sí es importante que en el resto del sistema diseñemos componentes, tuberías y, y, y en general todos los el resto de los componentes para que aporten, a, ayuden al compresor a retornar su aceite a donde debe de estar. O adentro del compresor, en la parte, del, en la parte baja, en la carcasa, que es el depósito de aceite, o en separadores de aceite, o en acumuladores de aceite, sobre todo en racks o en sistemas centrales, en donde tenemos este, cinco o seis eh, compresores trabajando en, para el mismo grupo de succión, lo que tienen regularmente estos sistemas es, un, es una central de aceite, es un depósito de aceite, en donde se recupera todo el aceite, o mucho del aceite que salió, que migró, eh, se recupera y lo gerencializa, para que si alguno de los de los de los compresores que está trabajando en esta en esta aplicación le llega a faltar aceite de ahí toma aceite y repone el aceite que le pueda llegar a estar faltando en automático repone el aceite que le pueda llegar a estar faltando a cada uno de los compresores eso quizás un poquito un sistema un poquito más avanzado en el cual podemos este eh, ondar más si ustedes así lo, lo, lo les gustaría a mí también lo que me gustaría es que nos apoyaran ahí con, con comentarios sobre este qué, qué parte les de, les de, de, de las partes del, del sistema de refrigeración como tal o del compresor y demás les gustaría que más este especifiquemos ¿eh? si hay algo en lo que me dice no José Martín me gustaría que nos especificáramos en las partes los componentes eléctricos, en los componentes, este, en, en una reparación como tal, en seleccionar los componentes para evaluar cuándo está dañado o, o qué tipo de daño se, se, se le originó, este, esta, eh, qué tipo de situación le originó este daño. Podemos hacerlo en esos, aquí hay una parte en donde eh, creo que vienen como comentarios y esta cosa, entonces, este, invitados están a que pongan aquí eh, sus, sus, sus comentarios, sus pláticas, para que para que podamos este, tener pláticas mucho más este, enfocadas hacia lo que ustedes nos preguntan o nos sugieren. Y luego, entonces, ya hablando literal de las partes internas del compresor, es donde vamos a encontrar... Esta imagen me gusta mucho porque conecta directamente lo que está sucediendo o podemos visualizar directamente lo que está la parte externa del compresor con parte alguna de la que está sucediendo internamente en el compresor. Hace rato les hablé de las características eh, externas del compresor, no de las características totales eh, del compresor. Sin embargo, es importante también hablar de las, de las componentes internos del compresor y hay algunas características o algunos datos relevantes muy, muy interesantes en los sistemas de, de, de en, en la parte en la cómo se comporta el sistema interno de las, de las tripas del compresor, ¿no? Una de ellas este, son, son un par de arandelas, 
de, de, de sujeción, de estabilidad y empuje que mantienen básicamente todo, todo el sistema compactado para que podamos tener nosotros el, el alineamiento perfecto y la, eh, los ajustes indicados para que no tengamos absolutamente nada para ningún lado para donde se, se mueva este, cada uno de los, de los componentes internos. Entonces, son, son muy importantes las arandelas. Las camisas del cilindro pulidas, que es básicamente el camino por donde corre el cilindro del, del, del pistón, este, es de eh, un material sumamente resistente para poder eh, garantizar no nada más el camino correcto del pistón, sino que el sello, el sello perfecto y migrar la menor cantidad de aceite. Acuérdense que en un compresor semihermético los anillos de lubricación y de sello, los, los anillos que tiene alrededor el pistón son la parte en donde más se llega a fugar aceite. Entonces, por esas razones que tiene que ser muy, muy preciso esta parte de aquí, los anillos del, del pistón, tanto para el sello de la compresión como para la lubricación, son sumamente importantes para la eh, eh, concientización de migrar la menor cantidad de aceite posible hacia los sistemas, este, hacia el resto del sistema, ¿no? Tuberías, eh, evaporadores, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte hay que, tenemos que tenerla bien considerada. Una de las partes importantes de los de los eh, de los de las partes del, de las bielas de los pistones o la, la parte que sostiene que conecta el pistón con, con el cigüeñal o la parte mecánica es son estas terminaciones de autolubricación o de eh, de, de prelubricación que nos generan menor fricción y mayor aceleración en el movimiento, entonces nos permiten una mayor aceleración sin necesidad de tener este, eh, fricción. Este acabado que tiene interno básicamente nos genera esa eh, posibilidad para poder aumentar la velocidad sin necesidad de llegar a generar eh, fricción. En el sistema de aceite, en el sistema de bombeo de aceite, eh, o, la, o la gestión del aceite es algo también que tenemos que, eh, que, que, que me gustaría platicarles porque básicamente cuando ustedes ven el cigüeñal, esto es la bomba de aceite como tal donde tiene su toma de aceite su, eh, su eh, presurización porque acuérdense que el, la bomba va a generar una presión de aceite suficiente y luego algo bien interesante lo va a suministrar por la parte interna interna, interna del, eh, eh, del cigüeñal, entonces va a ir como, como venas en la parte interna, aquí por, aquí por ejemplo, esta es la bomba de aceite, aquí vamos a tener la inyección interna en el, en el cigüeñal y por parte de, por medio de salidas internas, como lo podemos ver aquí, salidas internas independientes para cada pistón, para cada biela que comunica cada pistón, va a tener la comunicación de enviarle específicamente aceite directo hacia el, el, hacia el pistón. ¿Ok? No, no bombea aceite a, a, a bañar a todo, a lo loco. No, 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 no. Específicamente inyecta aceite en las partes o en los puntos esenciales en donde lo requiere y se requiere entonces básicamente el cigüeñal conecta directamente con el rotor del motor y conecta directamente con este con las bielas de los de los diferentes pistones esto es algo bien importante porque una vez que entendemos o comprendemos la funcionalidad de los de los motores de los pistones o de los del, del el, cómo se lleva a cabo la compresión, ahora es que vamos a comprender estas características de cada uno de los compresores. Sensor eh, de temperatura del aceite, si así lo quisieras considerar, eh, calentador del cárter también, este, para que el aceite lo mantengamos eh, 
alta, a una buena temperatura para la compresión, para sobre todo para aplicaciones en donde es muy frío, eh, el compresor se, para, se pasa mucho tiempo apagado en climas fríos, el aceite puede ser que esté en baja temperatura y sin movimiento lo que vamos a generar es que vamos a generar una viscosidad en el aceite y a la hora del arranque no lo podamos, este, eh, eh, no tenga la capacidad de lubricación suficiente para poder este, lubricar el sistema en los primeros giros. Eh, también tiene un sedazo o una protección para, para eh, en la succión para que no entre este, eh, suciedad directamente a la, al área de la compresión. Los aceites exclusivos para, para refrigerantes en CO2. La protección térmica del devanado del compresor es un sensor de temperatura que viene conectado directamente al, al embobinado del compresor, a la parte del, del cobre, directamente ahí está inserto, in, insertado un sensor de temperatura que lo monitorea las condiciones del compresor en todo momento, de manera tal en que si llega a rebasar las condiciones de temperatura eh, seteadas, el compresor, el, el, la protección manda detener el, al motor para que no gire más, porque se excedió la temperatura en el motor. Entonces, para protección del motor y no se nos vaya a quemar el, el motor. Y lo que yo les decía, la menor cantidad de arrastre en el aceite para poder este, eh, tener mayor, mayor eh, concentración del aceite directamente en el, en, el, en el compresor. Y bien, pues básicamente esta es, este es el, el, la característica de cómo funciona directamente la lubricación del compresor, el separador de aceite, le, la reducción del... del del, del arrastre de aceite, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos las diferentes aplicaciones, como ya les había comentado, bajo nivel de ruido. Prácticamente todas la, la, eh, las características pensadas en diferentes aplicaciones, eh, utilizar variadores de velocidad, diferentes eh, características, métodos de operación, es algo sumamente sencillo, o mejor dicho, sumamente completo. Y como les decía yo, eh, este, acá también tenemos este, los softwares de selección de compresores y los softwares de despieces de o para revisar todos los componentes internos del, del compresor para que nosotros podamos identificar exactamente. Aunado también contamos para todos aquellos que, nos, que les eh, interese tenemos un, eh, un software que es eh, prácticamente para crear o generar este, centrales de compresores de CO2, o sea, racks de compresores. Cuando son dos de compresores o tres compresores de media temperatura, tres, cuatro, cinco compresores de, de, de baja temperatura, otros en sistemas con paralelo, etcétera, lo tam, lo, también lo tenemos disponible. Háganmelo saber para poderles enviar este, el documento y, eh, y puedan trabajar directamente con él para la selección, ya armar un sistema de refrigeración con CO2 con una diferente cantidad de compresores. Y bien, pues básicamente así es como lo vamos a ver directamente el compresor, donde vamos a ver este, su, su composición. No hay nada diferente en la logística o en la lógica de operación que hablamos de los compresores anteriores, motores enfriados por el mismo gas refrigerante, un plato de válvulas desde para, para eh, la admisión, la succión, la compresión y la descarga del refrigerante. Entonces, la, básicamente el método es, es el mismo. ¿no? Una de las características, aquí están las arandelas que les decía de empuje para centrar y eh, comprimir directamente el, 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 el eje o la... la, la el cigüeñal del compresor para que nosotros podamos centrar y compactar básicamente todo lo que está sucediendo interno y eh, pues aquí ya lo ven como lo ven en, en los en, en el ejemplo como yo se los comenté los pistones o los cilindros para CO2 son mucho más pequeños ¿por qué? porque el, el, la cantidad de compresión o la cantidad de refrigerante que tenemos que comprimir para alcanzar esos, eh, eh, 
capacidades frigoríficas no necesariamente tienen que ser del mismo tamaño que los compresores este, de refrigerantes ordinarios sintéticos. Entonces, ojo con eso. Y otra característica que me gustaría que vieran y que observaran en esta imagen es el espesor de la carcasa. Observen el espesor de la carcasa del compresor, que es mucho más robusta también que un compresor ordinario. Va a ser mucho más robusta, van a ser compresores más pesados. ¿Por qué? Porque a pesar de que comprimen un poco, por el tema de la tra la, la, del trabajo sobre presión que llevan, entonces por reglamento es que tienen que tener esta característica de, de soportar esta, estas altas presiones. Y aquí, este, pues, algunas de las características de los, de los componentes que les, que les decía, ¿no? El filtro para retener partículas sólidas de algunas, este, de algunas características que se tienen. Y los eh, eh, placas de válvulas o platos de válvulas para, para CO2, ¿no? Sí, en donde vamos a tener prácticamente una optimización directamente cuando estamos trabajando con sistemas de CO2. Entonces, ojo con esto. Todas las características del compresor de CO2, la mayoría las, las vimos en el día de hoy. Entonces, oh, ah, se me pasaba, antes de brincar acá, una de las características de este compresor, déjame les pongo aquí una imagen, me regreso un poquito, ahí se va a regresar el compresor. Una de las características para poder identificar un compresor de CO2, observen en la imagen la cantidad de tornillos que sujetan directamente a nuestro, este, las tapas y los componentes del, del, eh, de ajuste, las, las tapas tanto de las cabezas de los pistones, tanto como, como las, las, este, la tapa de, directa del, del compresor una cantidad muy diferente de tornillos. Ok, y eh, por último también con el tema de CO2, es que no nada más podemos capaz, ca, eh, controlar, el, tener el control de capacidad a través de, de, de variadores de velocidad, sino que también eh, la capacidad o el, la, op la opción de poder trabajar con descargadores. ¿Qué significan los descargadores? trabajar en el, en el caso de, de compresores de seis pistones, poder trabajar solamente con dos o agregarle otros dos, o sea, sí, que solo funcionen, que solo estén comprimiendo dos, dos pistones o que solo estén comprimiendo cuatro o que solo est o que sí esté comprimiendo los seis pistones al mismo momento. Entonces, esto, esto de los descargadores nos da la oportunidad de desconectar eh, directamente o que dejemos de estarle enviando eh, refrigerante para comprimir a los pis a, a, por pares de pistones, ¿sí? Dos, cuatro, seis u ocho en el, en el ejemplo de compresores de ocho pistones. Entonces, eso también es una opción. Están disponibles. Si, es, si, es, si acaso es el, la parte que les, les interesara un poco más, este... Eh, como ya lo vimos en la sesión pasada, el control de capacidad este, eh, en CO2 también está disponible. Entonces, básicamente es otra alternativa. Y ahora sí, vamos a, a poderle echar un vistazo y ayúdenme porque ahora vamos a cambiar a nuestro segundo tema, ¿no? Que son los compresores para trabajar con hidrocarburos, ¿ok? Y vamos a estar hablando qué son los hidrocarburos, eh, cómo es que, eh, cómo es que eh, eh, se comportan principalmente y qué características debo de tener o debe de tener mi compresor para poder trabajar y utilizar los hidrocarburos como refrigerantes. Primeramente, una de las cosas que tenemos que saber o que tenemos que tener presentes o muy presentes, es que los hidrocarburos eh, tienen esta característica que son, son considerados como altamente explosivos. ¿okay? Por esa razón es que en sistemas de, trabajando con, 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 con fluidos 
o con sustancias altamente explosivas, por reglamento, nos, eh, las, las, las leyes o los, los, las normas para poder, que rigen, poder trabajar en estas, en estas características, eh, nos exigen una certificación que este, las, las normas de certificación lo denominaron como ATEX, AT de atmósfera, EX de explosivo, atmósferas explosivas. Ok, ojo con esto, ¿eh? porque eh, a pesar de que nosotros estamos trabajando con un, o vamos a empezar a trabajar con un refrigerante que es altamente explosivo, vamos a estarlo trabajando en una eh, en un circuito cerrado, que significa que en ningún momento es, está ni debe de estar expuesto ni al oxígeno ni a una este, eh, eh, chispa o punto de ignición. ¿okay? Eso, es, eso es con lo primero que tenemos que eh, tener bien claro que es un, es un fluido, es un refrigerante en el cual, con el cual vamos a estar trabajando en un sistema cerrado, que significa que en teoría nunca vamos a estar expuestos a él como tal, pero si sí estamos expuestos, sobre todo por el tipo de, de refrigeración que hacemos, si sí estamos expuestos a tener fugas o a tener salidas, y ahí es donde se viene y se, se convierte ahora sí en una zona de riesgo o de peligro. No se trata de alarmar a nadie, pero sí tener las precauciones que los sistemas nos, este, nos indican. Y como se los muestro en el, en el dibujo, en la imagen, eh, tienen eh, tiene una zona cero, una zona de tolerancia cero, que es básicamente la zona de mayor peligro, la zona que convive más directamente con, la, con, la, con, con el fluido de... de de alta peligrosidad de explosión. Luego tiene una clasificación de zona 1, que significan todos los componentes que puedan llegar a estar a su alrededor, que les pueda llegar esta, esta especie de, de, de nube que se, que se llegue a formar con la presencia de, de nuestro este, gas, o nuestro hidrocarburo, eh, en, cuando tiene presencia descontrolada o en la, la atmósfera. Y luego en la zona 2, que es básicamente una zona que sigue siendo de riesgo, pero de riesgo más bajo, que no es no es tan este no está tan expuesto directamente, ¿no? Esto es como tal la clasificación que manejan la, las normas de seguridad ATEX, ¿no? Y ahora, ¿dónde es que la atmósfera explosiva se, se, eh, se genera eh, eh, este, este funcionamiento? ¿Dónde vamos a estar trabajando nosotros en esta parte de aquí? en la zona 1 y en la zona 2, ¿ok? Entonces, por esta razón es que nosotros tenemos la clasificación para zona 1 más 2. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos tener, o mejor dicho, vamos a tener compresores que van a estar clasificados en las dos zonas, la zona 1 más la zona 2. Definitivamente no estamos en una zona cero, no se puede considerar una zona cero porque no estamos, a pesar de que estamos en contacto directamente con el, con el hidrocarburo, no tenemos un depósito de hidrocarburo. Acuérdense que aquí también tiene mucho que ver el tema de la concentración, la cantidad, ahora sí de masa, de fluido de masa del, este, del hidrocarburo. Y o también, existen también los compresores para la zona 2, exclusivamente dos compresores de clasificación, zona 1 más 2, o que, 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 que entran dentro de la zona 1 más 2, o zona 2. Vamos a ver cómo, cómo podemos este, eh, clasificar esto directamente. ¿no? Una eh, fuente de ventilación hacia el compresor, una energía eléctrica directamente alimentada a la, a la, eh, a la caja de, de, de conexiones de la alimentación eléctrica del compresor y una presencia 
de, eh, de hidrocarburos, un, una salida, una fuga. En el momento de que se presente una fuga por, un, por un, este, una tubería rota, un daño estructural o algo, vamos a tener que eh, disponer o eh, implementar por normatividad sensores de presencia de gases o sensores de alerta de gases, en donde eh, también aquí vamos a indicarles nuestro eh, estándar de, eh, de explosión o de, de concentración para eh, que el problema pueda llegar, o mejor dicho, que no llegue a un, este, un problema mayor. Acuérdense que el tema de la concentración es lo que realmente nos va a generar el mayor riesgo. Entonces, sistemas de emergencia de extracción de aire nos pueden eh, ayudar o eh, instalados directamente, son los que constantemente o regularmente eh, nos ayudan a desconectar el motor y encender una ventilación asistida que eh, nos ayude a disipar esta concentración y esta nube de la presencia del hidrocarburo antes de que esto llegue a, a generar un problema y obviamente emitir una alarma, enviar una señal de alarma para que este, se pueda atender directamente. Entonces, prácticamente eso viene uh, siendo eh, la parte que, que está considerada como... Este, como zona de peligro, ¿no? O, o un método operacional o la forma operacional de cómo es que se lleva a cabo este, estas, eh, eh, estas clasificaciones, ¿no? Entonces, ahora vamos a estar eh, evaluando las capacidades de los compresores, de, como les comentaba, las mismas familias que vimos, HG. Ojo que con esto estamos hablando de los X, los componentes eh, de la clasificación de eh, hidrocarburos o eh, con certificación ATEX para las diferentes zonas, zona 1 más 2 o exclusivamente zona 2. Eh, la familia 2 con dos pistones, la familia 3 con cuatro pistones, 4 con cuatro pistones, 5, la familia 5 con seis pistones y la familia 6 con seis pistones. Y en la zona 2, la familia 8 con ocho pistones, por el tema de la capacidad, y todos considerados en alta eficiencia. ¿Por qué? Porque es que eh, eh, trabajamos un, en, en, la, en la característica de seguir manteniendo esta alta eficiencia, porque definitivamente utilizar este fluido por default nos da alta eficiencia, por la característica que tiene el fluido, aunado también en que la característica de eficiencia de los motores y de la de la utilización de la energía para convertirla en energía frigorífica, en trabajo frigorífico, nos da la posibilidad de poder trabajar con puros equipos de alta eficiencia. Las diferencias eh, son algunas que sí o sí es muy importante que ustedes las tengan bien claro que se trata de un, de un motor, de un compresor equipado para poder trabajar directamente en refrigerantes este, de, de hidrocarburos, entonces R600, R290, en donde vamos a estar considerando que, por ejemplo, la caja eléctrica es distinta. Todas las partes este, que, con las que está... Eh, diferenciado o caracterizado son pensadas específicamente en esta clasificación las, eh, el monitoreo de la temperatura, de las presiones y, e incluso hasta la pintura del compresor es difícil cumplir con estas características no hay necesidad de este de de, de cambiar algo dentro del compresor porque viene básicamente todo equipado directamente y con certificación directa para poder trabajar en est con estos refrigerantes sin ningún problema en las diferentes aplicaciones 
eh, estándar que tenemos. Media temperatura, baja temperatura, eh, bomba de calor, independientemente de cuál sea la aplicación, tenemos estas características para el compresor. Si se fijan, o si, 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 eh, si nos enfocamos, vamos a darnos cuenta que es un compresor prácticamente ordinario. Ordinario, aquí no tiene nada que ver, aquí no hay unas altas presiones como en el CO2, aquí no hay una especificación de, eh, de, de espesor en la carcasa del compresor, este, la cantidad de tornillos es estándar, to, toda esta parte es básicamente eh, muy, muy eh, funcional, muy, muy, muy básica, eh, pero sí las características que tiene para poder eh, aplicar o cumplir con un estándar antiexplosivo, una certificación antiexplosivo, son muy, muy marcadas y muy específicas. Entonces, básicamente, ojo con los componentes que conllevan directamente a toda nuestra plataforma de resto de, de los componentes eh, Danfos directamente, porque en sistemas de ATEX, tenemos que tener estas características especiales o, es, o específicas de, de, de los componentes que conllevan un sistema de... Ese es el tema del compresor. Es una eh, línea de productos específica para trabajar en las diferentes características. Y bueno, al final del, del camino, pues lo único que es... Eh, explicarle la nomenclatura que básicamente pues este aquí lo que cambia directamente es las primeras letras que es que estamos hablando de un, de un sistema eh, eh, con clasificación antiexplosivos y con la última la, la última letra que estamos hablando de es que especificamos que trabaja con refrigerantes de hidrocarburos pero básicamente eso es todo y bien bueno, no sé, vamos a regresar un poquito acá. En el estándar, por si alguien eh, tiene alguna duda o una pregunta, estamos eh, muy cerca del cierre del día de hoy. Este, Antes de, 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 de cerrar o de pasar a, al, al cierre Martín, del, de en la el, del día de hoy. En las preguntas eh, del público, pero que ¿Hola, me escucho? En, en sistemas de CO2, este, así como también en sistemas de... De, de hidrocarburos eh, les haya dejado eh, mejor el, el, el panorama de la, del portafolio de productos en donde eh, podemos llegar a trabajar eh, para a, adicional a esto, para agregarle estos estos este, equipos los pueden encontrar directamente en el, en el, en el BAP o en el software de, de selección ahí este, ustedes seleccionan equipos estos son clasificación HC. Ya vimos CO2, ya vimos HG, los estándares, HA. Ahora vamos, estamos viendo los HC, ¿ok? Los eh, compresores de hidrocarburos. Por ahí me faltan eh, una clasificación de compresores que son los, H, los HL. Sí, que, que son compresores para refrigerantes con clasificación A2L o ligeramente explosivos que tienen una clasificación de eh, ligeramente explosivos ojo con esta, esta eh, terminología A2L porque básicamente es una clasificación de refrigerantes que, que van a, a suplir en mucho a los refrigerantes sintéticos sobre todo que rebasan el índice arriba de 4000 en eh, GWP, en, eh, el índice de calentamiento global. Entonces, por esa razón, muchos de los refrigerantes que están hoy en día eh, van a ser este, sustituidos directamente por refrigerantes de eh, clasificación A2L. Vamos a decir que ese va a ser el primer paso, ir a la... Ir a la a la gama de refrigerantes A2L, entonces por esa razón, sí o sí, la recomendación es que tengamos este, bien presentes cuáles refrigerantes son. En la siguiente sesión creo que me voy a, a comer ahí unos 5 o 10 minutitos hablándole de esta clasificación de refrigerantes A2L para que 
tengo unas gráficas y tengo mucha información ahí que, que va a ser sumamente importante de lo que viene, este, porque no todo es o, o, o sintéticos o CO2, ¿sí? Hay, hay más variantes y este y esta de clasificación a 2L, que es la que, de la que me falta hablar, es la que este, eh, también es, es sumamente importante para que ustedes lo consideren. Bien. Ahora me gustaría este, saber si existe alguna pregunta por allí. Este, no sé. Muchachos, Diomer, Jorge, si por ahí encontraron alguna pregunta o algún sí. comentario. Martín, este, ¿me vos, escuchas? Vos claro. <ríe> Aló, Martín. Hola, hola. Ya me dejaron aquí solo. Jorge, ¿tú me escuchas? ¿Aló? Hola, hola. Muchachos. Hola, hola. Diomer, ¿me escuchas? No, no sí. te escuchamos. Diomer. Martín, estoy hablando, pero me parece que no me, no me recibes. Bueno, yo no te escucho. Sí, te escuchamos. No, yo sé, yo, yo quiero pensar que sí, sí me escuchan, pero yo solo le estoy preguntando si, si existía por ahí alguna pregunta, ¿no? Pero dice Diomer que no lo escuchamos. No, pues no, no te escuchamos, Diomer. Bueno, al menos yo no te escucho. Le están hablando, pero usted no escucha. Oh, caray. Bien, no sé si están en mute o algo. Voy a dejar de presentar mi pantalla. Sí, dame un segundo. Hola, hola. No, yo sé que sí me escuchan. Martín, ¿ahora sí me escuchas? Pero no sé por qué razón. Yo no los escucho. Ok, ok. Hola, Martín, ¿me escuchas? Sí, que mándale por, por chat. Ok, ok. Si me escuchan. Si me escuchan, no me escuchan. Hola, hola. Martín, sí te escuchamos, pero me parece que... Bien, no que sé por qué no algo... Este... Este, no estoy escuchando bien, no, no escucho a nadie, sobre todo para saber si tenían aquí alguna pregunta o, o algo, pero... Eh, yo ahora sí te escucho pues, yo, no sé, bueno, no, no sé qué pasó aquí con el, con el audio. Bueno, este... Eh, Martín, ¿me, me, ¿me escuchas? Pues entonces, este, nada, esto es, esto es la presentación, o esto, esto, aquí tuvimos, este... Eh, la presentación eh, en el tema del día de hoy, que hablamos de los compresores eh, CO2 y los compresores de para hidrocarburos. Eh, lo, les voy a dejar aquí mi correo, les voy a, a considerar aquí tener mi correo electrónico, por si alguna alguna de las de los compañeros o asistentes tienen algunas preguntas, con gusto, háganmelo saber para que nosotros podamos apoyarlos y bueno creo que por ahí ya en la presentación este, están ahí mi, mi, mi correo, 
A ver, acá nos dicen... Ya estoy leyendo algunas. Cierto, cierto. Tengo un rack el cual el compresor paralelo me suena mecánicamente con un daño interno en bielas y pistón. ¿A qué se pudo haber generado ese daño? Ah, eso es bien bueno, ¿eh? Y esto es muy común en sistemas paralelos porque muchas veces no consideramos un compresor que es eh, con un motor más robusto. Recuerden que el sistema paralelo debe de tener un motor más robusto. En el, en el eh, software que nosotros tenemos, ahí nos dice este, cómo se comporta cada uno de los motores dependiendo de la aplicación. Entonces, ojo con, con, los, con los sistemas paralelos que son muy eficientes energéticamente, nos ayudan mucho eh, a eficientizar el sistema, pero requieren de un motor más robusto. Entonces, ojo, que si no lo tienen, puede generarse mayor eh, eh, tensión en el motor y te puede generar allí algún, algún daño, ¿eh? pero sí lo podemos, te podemos ayudar a, a, a resolverlo. Eh, ahora verás, acá tengo otra pregunta. ¿Poc tiene detectado los niveles de vibración y ruido en los compresores? Si, si eso aplica en CO2 y freón, sí. De hecho, tenemos este, estándares. Voy a tratar de tenerlos para la próxima semana. Hay algo que le llamamos estudio de análisis de vibración. Entonces, en diferentes puntos del compresor. Entonces, les voy a pasar los estándares para que ustedes puedan revisar. Ojo con esto, que no aplica para todos los, 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 los compresores de otras marcas. ¿eh? Porque me ha pasado de que, ah, no, pues tú me dijiste que la tolerancia era tanto. Sí, en nuestro compresor. En otro compresor, probablemente con menos resistencia, ese tipo de vibración ya puede estarle generando un daño. ¿Ok? Literal, para que, para que estemos todos en contexto. Los compresores tienen una cierta vibración vamos a llamarlo de alguna manera, permitida, un rango de vibración permitido o frecuencias permitidas. Cuando rebasan esas frecuencias permitidas o esa vibración, es que, ojo, hay que ponerle atención porque muy probablemente algo está dañado dentro del motor del, del compresor y tenemos que eh, eh, reemplazarlo, o mejor dicho, podemos llegar a reemplazarlo sin necesidad de... este de, de que tengamos que esperar a que se dañe ese compresor, es un método preventivo de evaluar las condiciones operativas de un compresor. Ojo con eso. Este, y eh, sí, yo en la próxima sesión voy a tratar de traerles por acá los estándares de, de tolerancias. Y en compresores de CO2, BOC puede funcionar en control de capacidad con variadores de velocidad. Sí puede, sí puede. Sin embargo, no es tan recomendable. ¿eh? Ojo con que no... No recomendamos tener las dos, las dos mmm, aplicaciones, tanto control de, control de descargadores como eh, eh, variador de velocidad, los dos. En el mismo compresor no es recomendable en ningún compresor por el método de control. ¿okay? Con un variador básicamente ya no necesitas descargadores, no, no, no le inviertan, no gasten su dinero de más porque lo que van a hacer es que van a atrofiar el método de control y vamos a llegar a, a, una, eh, a unas inconsistencias en el compresor e incluso lo podemos llegar a dañar si no hay un perfecto control. Por eso es que no es recomendable tener los dos métodos, de descargadores y de variadores en el mismo compresor. ¿Qué más? Los PPM permitidos en las zonas 1 y 2 en atmósferas. A ver, tenemos diferentes eh, eh, valores en, en los PPM a 25 a, ma, arriba de 25 partes por millón se, uh, se uh, enciende la primera alarma ¿qué significa la primera alarma? que es detener los equipos es eh, ventilar la zona y luego eh, arriba de 50 PPM lo que, lo que eh, aplica es eh, sonar una alarma desalojar las zonas y este y que, que, que es el estándar, si no me equivoco, creo que son 50 metros a la redonda. O sea, a 50 metros a la redonda de donde se está originando la, la presencia, tenemos que elegir, eh, evacuarlos y a 100, arriba de 100 partes por millón, tenemos que evacuar la planta, el, el, el área completa, la nave completa, así sea este, 
eh, todo el recinto se tiene que evacuar. Eh, utilizando compresores con CO2 para el deshielo, plaqueros, ¿qué recomendaciones sobre presiones de trabajo podríamos darnos? Ok, las, las, el deshielo, el deshielo para, las, para los, los congeladores de placas es precisamente para descongelar la placa, para separar la placa. Entonces, no hay ningún problema por utilizar eh, compresores de CO2, no tienes eh, ninguna restricción siempre y cuando consideres que para el, para el deshielo eh, tenemos que tener la característica de monitorear las presiones. Muchos, muchos eh, componentes. En el CO2 se caracteriza que tú, tú tienes eh, componentes para baja presión y componentes para alta presión. Entonces, cuando tú le metes gas caliente al, al, al deshielo, tienes que considerar que todos los componentes tienen que estar, eh, componentes me refiero a válvulas, este, válvulas de control, válvulas de regulación y demás, tienen que estar consideradas para la alta presión, para eh, generar el deshielo. Pero no tienes ningún in impedimento, al contrario, es una aplicación bastante, bastante utilizada. En cuanto a la presurización en prueba en PCI, según el fabricante prueba de hermeticidad al momento del armado en caso de reparación de un compresor, en caso de reparación de un compresor, en el tema de, de CO2, vamos a llevar hasta 150 bares el compresor este, para poder evaluar eh, las, las diferentes fugas. Sin embargo, es casi imposible. Ojo, ojo con el tema de las reparaciones de los compresores, aquí tocaste un, tom un tema muy importante. Los gaskets o los empaques o las juntas, como le llamen, tienen que reemplazarse. ¿Por qué? Porque tienen una deflexión o una marca en donde cuando tú juntas la tapa del compresor, esta se deforma. Entonces es sumamente importante que eh, cuando tú retiras la tapa y vas a, a reemplazar, reparar, ya abriste el compresor, siempre instalemos un eh, juego de empaques, un juego de juntas nuevo. ¿Ok? Ojo con eso. Y yo, sí te, yo lo que te puedo decir es que instalando el juego de juntas, correcto, y llevando el torque que está indicado en el manual del compresor, es prácticamente imposible que puedas llegar a tener este, fugas de, de refrigerante. Eso es, básicamente está imposible. Y bueno, creo que eso eran las preguntas. No hay más preguntas, dice Tío Merve. Excelente. Pues muchísimas gracias a todos. Espero... este ya me comí por ahí cinco minutos adicionales de su tiempo. Muchísimas gracias a todas las personas que están acá presentes. Eh, les mando un abrazo. Nos vemos en la siguiente sesión. Eh, acuérdense que ya vamos a estar hablando de las de reparar y las condiciones compresores dañados, eh, es, eh, evaluación de daños, si fue retorno de líquido, si fue alta temperatura, si fue eh, problema eléctrico, si es una variación, un problema de aplicación o de selección. Todos esos problemas de, que... que o, o situaciones, mejor dicho, que llegan a, a dañar un compresor, los vamos a ver en la siguiente sesión, y aquí los esperamos entonces para, para la, la siguiente sesión. La presentación, ya yo me comprometo, por aquí tuvimos algunos detalles en la en la en subirla aquí a la plataforma, pero estos se los, se los eh, envío directamente para que los puedan, este eh, ¿cómo se llama? Se los puedan compartir. Muchísimas gracias a todos y los tengan un excelente día. Los dejo ahí con mis compañeros. Gracias.